الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أني بدهالا فقرتلو سرب بدهملا فرسمسلو समस्तलो कारक प्रभुएन अल्लाह के अंकितम अल्लाह कुरुपा कटाक्षालु महाप्रोक्त महम्मस सलल्लाहु अलेही वालेही वसल्लम पै आयन कुपूरम गतिंचिना प्रवक्तल अंदरी पै सुजनु लपै सत्यानवेशोगुल पै यल्लेड ला कुरियुगाका � प्रवक्तलु इच्चिन साक्षम अल्लाह अंतिम दैव प्रवक्ता मुहम्मस सल्लाहु अलेही वसल्लम मानवालिकी दैव भीतिनी नैतिक रीतिनी प्रबोधिंचडानिकी अल्लाह तरपु नुंडी प्रभविंचिना अनेक मंदी मानव रत्नाल यक्का रासिकी चेंदिना अग्रजुलु अंति मदै वप्रवक्त महम्मत सल्लाहु अलीही वसल्लम प्रवक्ता ग्रेसरु लेन महम्मत सल्लाहु अलीही वसल्लम वारी गुरिंची आयनकु पूर्म वोच्चिना प्रवक्तलु साक्षम इच्च्यारा साक्षम इव्वमनी तन अनुयाविलकु बोधिंच्यारा तदितर विशियाल तोटितो पाटु प्रवक्त इसा अलेही सलाम अंतिम दैव प्रवक्त महम्मस सलाल्लाहु अलेही वसल्लम वारी गुरिंची अंद जेसिना सुवार्तनु, शुभवार्तनु कोड़ा, इन्शा अल्लाह, इरोजु मनम तेलिसुकुने इंदु को प्रयत निद्धा अभिमान सोधर लार अल्लाह सुभान होताला कुरान लो इविधंगा सलविस्तु नाडू वैद अखद अल्लाह मीथाक नबियीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि अल्लाह तन प्रवक्तल नोंडि वाग्दानम तीसु कुन्न पुडु इविधंगा नाडु नेनु मीकु ग्रंधान्नी विवेकान्नी वसगिन तरवात मी वद्ध उन्न दानी सत्यमनी दुर्वीकरिंचे प्रवक्त मी वद्ध कु वस्ते मीरु तप्पकुंडा अतन मीरु साक्षुलुगा उन्टारा इविशियानी मीरु उप्पु कुण्टुन्नारा नेनु मीपै मोपिन बाज्यतनु मीरु स्वीकरिस्तुन्नारा अनी प्रस्निंचगा प्रवक्त लंदरु अन्नारु मेमु उप्पु कुण्टुन्नामु अनी मरी यवरैते अल्लाह सुभान ह ஏன் செப்பேடன் விஷயான்னி கனக்க கமனின்சி நட்லைத்தே 
ఒకింత ఆశ్చర్యంతో పాటు ఆనందం కూడా కలుగుతుంది అదేమిటంటే అల్లా సుహాన్ అవతాల అన్నాడు పాల ఫష్ హదు వన మాకు మిన షాహిదీన్ మరైతే దీనికి మీరు సాక్షులుగా ఉండండి మీతో పాటు నేను కూడా సాక్షిగా ఉంటాను ఈ మొత్తం కురాన్లోని ప్రవచనాన్ని మనం చదివిన తర్వాత ఈ ప్రవచనం ద్వారా కొన్ని విషయాన్ని మనం గ్రహించాల్సి ఉంటుంది అందులో మొదటి యొక్క విషయం ఏమిటంటే ఆదమ్ అలహిస్సలాం ప్రవక్త ఆది మానవుడైన ఆదమ్ అలహిస్సలాం మొదలు ప్రవక్త ఈసా అలహిస్సలాం వరకు ఎంతమంది ప్రవక్తలు వచ్చారో అంతమంది తన తర్వాత వచ్చే ప్రవక్త గురించి తన సముదాయానికి తెలియజేసేవారు మా తర్వాత మరో ప్రవక్త వస్తారు ఆ ప్రవక్తను కూడా మీరు విశ్వసించాలి మా గ్రంథానంతరం మరో గ్రంథం అవతరిస్తుంది ఆ గ్రంథాన్ని కూడా మీరు విశ్వసించాలి అని ఒక ప్రవక్త మరో ప్రవక్తని బలపరిచేవాడు అలాగే గతించిన ప్రవక్తలకు సంబంధించి కూడా తర్వాత వచ్చిన ప్రవక్త మనకు పూర్వం ఇంతమంది ప్రవక్తలు వచ్చారు కనుక మా తర్వాత వచ్చే ప్రవక్తల్నే కాకుండా ముందు వచ్చిన ప్రవక్తల్ని కూడా మనం విశ్వసించాలి అని తన సముదాయానికి ఉపదేశించేవారు ఇదొకటి రెండో విషయం ఏంటంటే అల్లాహ్ సుభాన్ హోతాల ఈ ఆయతలో తెలియజేస్తుంది ప్రవక్తలందరూ అంతిమ దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారు ప్రవక్తలందరూ వారి వారి యొక్క సముదాయాల నుండి ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ వసలం మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసలం దైవ అంతిమ ప్రవక్తగా వస్తాడు అన్న యొక్క సాక్ష్యాన్ని తీసుకున్నారు అహస్తుం అలా వాలికు ఇస్రీ అంటే ఈ బాధ్యత స్వీకరించడం అంటే ఏమిటంటే స్వతహాగా ప్రవక్తలు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని అల్లాహ్ అంతిమ ప్రవక్తగా విశ్వసించడమే కాకుండా వారి అనుయాయులతో సైతం ఈ సాక్ష్యాన్ని వారు పలికించేవారు కనుక దీన్ని బలపరిచే యొక్క ఒక హదీసు మీ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తాను కాల అలీ బిన్ అబీ తాలిబ్ వబ్ను అమ్మిహి అబ్బాస్ వబ్ను అమ్మిహి అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అబ్బాస్ రజీ అల్లాహు అనుహుమా అంటే అలీ రజీ అల్లాహు తాలాను మరియు అలీ రజీ అల్లాహు తాలాను గారి యొక్క బాబాయ్ అయిన అబ్బాస్ రజీ అల్లాహు తాలాను గారి కుమారుడైన అబ్దుల్లాహ్ గారు చెబుతున్న మాట మా బాసల్లాహు నబియం మినల్ అంబియా ఇల్లా అహద అలైహిల్ మీసా లైన్ బోయిస ముహమ్మద్ తెలియజేస్తున్న మాట ఏమిటంటే అల్లాహ్ సుభాన హోతాలా ప్రవక్తల్లోని ఏ ప్రవక్తని ప్రభావింపజేసిన ఆ ప్రవక్త నుండి మాట తీసుకున్నాడు ఆ మా ప్రవక్త ద్వారా ప్రమాణం చేపించాడు అదేమిటంటే నువ్వు సజీవంగా ఉండగానే ఒకవేళ ముహమ్మద్ సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారు కనుక వచ్చినట్లయితే నువ్వు ముహమ్మద్ సలల్లాహు అలీ వసల్లంని విశ్వసించాలి అతనికి సహాయపడాలి ఆ తర్వాత ఆ ప్రవక్తకు ఆదేశం ఇచ్చాడు ఏమని నువ్వు నీ అనుయాయులతో ఈ మాట తీసుకో ఒకవేళ మీరు బతికి ఉండగా నేను మరణించిన మీరు బతికి ఉండగా దైవ అంతిమ ప్రవక్త మహమ్మద్ సలల్లాహు అలీ వసల్లం గనక వచ్చినట్లయితే మీరందరూ ఆయన్ను విశ్వసించాలి ఆయనకు ఆదరువుగా నిలవాలి అని ప్రవక్తలతో అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఈ ప్రమాణాన్ని ఈ మాటను తీసుకున్నాడు కనుక మరి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే సాక్ష్యం ఎలా ఉండేది బునియల్ ఇస్లాము అలా హంస్ దైవదూత జిబ్రీల్ అలీ ఇస్లాం వచ్చి హదీస్ జిబ్రయిల్గా ప్రఖ్యాతి చెందిన హదీసులో మల్ ఇస్లాం అని అడిగినప్పుడు ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ ఇస్లాం వారే ఉన్నారు అంత షద అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లా ఓ అన్న ముహమ్మద్ అన్ రసూలుల్లా కేవలం అంత షద అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లా చెప్పలేదు ఓ అంత షద ఇస్లాం అంటే ప్రవక్త సలహం వారు తీసుకొచ్చిందా 
ఇస్లాం అంటే ముసా అలీ ఇస్లాం వారు తీసుకొచ్చిందా ఇస్లాం అంటే ఆదమ్ అలీ ఇస్లాం వారు తీసుకొచ్చిందా కాదు ఇస్లాం అల్లా సుబాన్ హోతాల దగ్గర ధర్మం అల్లా సుబాన్ హోతాల మానవాళికి ప్రసాదించాడు కనుక అల్లా సుబాన్ హోతాల కురాన్లో సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే ఇన్ నద్దీన ఎవరి దగ్గర ఐందల్లాహిల్ ఇస్లాం నిశ్చయంగా ధర్మం అనేది ఆమోదితం కాగలిగే ధర్మం అనేది అది అల్లాహ దగ్గర ఏది ఇస్లాం మాత్రమే ప్రజల దగ్గర ఏ మతమైనా కావచ్చు ఏ సిద్ధాంతమైనా కావచ్చు ఏ రాతారీతులైనా కావచ్చు ఏ జీవన విధానాలైనా కావచ్చు ఏ మత యొక్క ఆచారాలైనా కావచ్చు అల్లాహ్ వద్ద మాత్రం ఆమోదిత ధర్మం కేవలం ఇస్లాం మాత్రమే కనుక నాటి నుండి నేటి వరకు ఇస్లాం ఒకటే కనుక ఇస్లాం మూధా మూలాధారాలు కూడా ఒక్కటే కనుక ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం మూలాధారాలను తెలియజేస్తూ అంత షద్ అల్లా ఇలాహ్ ఇల్లల్లాహ్ వాంతు కీ మసలాహ్ వాంతు తిజ్జకా వ తసూమ రమదాన్ వ తహుజ్జ బైత్ అల్లాహ్ ఇనిస్తా ఇలై సబీలా అని అర్కాను ఇస్లాంగా ఐదు విషయాన్ని ఏదైతే ప్రవక్త సలహు అలీ వసలాం హదీస జిబ్రాయిల్లో ప్రస్తావించారో ప్రవక్తలందరి కాలంలో ఇవే ఇస్లాం మూలాధారాలు కేవలం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీసన్ గారి కాలంలో ఇంత మాత్రం కాదు కనుక ఎలా ఉండేది సాక్ష్య వచనం ఆ కాలంలో అంటే గమనించండి అషాదు అల్లా ఇలాహ్ ఇల్లల్లాహ్ వ అషాదు అన్న ఆదమ రసూలుల్లాహ్ వ అషాదు అన్న మొహమ్మద్ రసూలుల్లా అంటే అనుసరణ మాత్రం ఎవరికి చేయాలి ఆదమ్ అలీ ఇస్లాంకి అయితే ప్రవక్త ఒకరు రాబోతున్నారు మొహమ్మద్ ఆయన పేరు అన్న యొక్క ఈ యొక్క ప్రమాణాన్ని ప్రతి ప్రవక్త తన సముదాయంతో తీసుకునేవాడు కనుక ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక అల్లాహ్ సుభాన హుతాల ప్రవక్తలందరూ సాక్ష్యమిచ్చారు ఏమని సాక్ష్యమిచ్చారు అషదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లా వ అషదు అన్న మొహమ్మద్ రసూలుల్లా ప్రవక్తలందరూ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అల్లాహ్ అంటున్నాడు వ అన్న మా కుమ్మిన షాహిదీన్ నేను కూడా సాక్ష్యమిస్తున్నాను ఏమని సాక్ష్యమిచ్చాడు అల్లాహ్ సుభాన హుతాల అషదు అన్న మొహమ్మద్ అన్ రసూలి నిశ్చయంగా మొహమ్మద్ నా ప్రవక్తని అల్లాహ్ సుబాన్ హోతాలా కూడా సాక్ష్యమిచ్చారు కనుక ఈ మాటను బలపరిచే మరో ఉల్ల ఉల్లేఖనాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అబ్దుల్లాహ్ బిన్ సాబిత్ రజీ అల్లాహు తన గారి యొక్క ఉల్లేఖనం జా ఉమరు ఇలా నబీ సల్లాహు అలీ వసల్లం ఫకాల్ యా రసూల్ అల్లాహ్ ఇన్ని మరతు బి అఖిల్లీ మిన్ కురైజా ఫకత్ అబలీ జవామియా మిన తౌరాత్ అలా ఓ రిదుక అలైక్ ఉమర్ రజీ అల్లాహు తాలాను ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం వారి సన్నిధికి వచ్చి ఓ దయో ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసల్లం నాకు సోదరుడు బను కురైదాలో ఉన్నారు కురైదా అనే ఒక కబీల ఒక తెగ ఆ తెగలో ఉన్నాడు నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తౌరాత్కి సంబంధించిన కొన్ని మంచి విషయాలను అతను నాకు రాసి ఇచ్చాడు నేను మీ మీ ముందర అది వాటిని చదవనా అని హజరత్ ఉమర్ రజీ అల్లాహు తాలాను సెలవియ్యగా అబ్దుల్లా బిన్ సాబిత్ రజీ అల్లాహు తలాను అంటున్నారు ఫతగయ్యర వజుహు రసూల్ ఇల్లాహి సల్లహు అలీ వసల్లం ప్రవక్త సల్లహు అలీహి వసల్లం యొక్క ముఖ కవళికలు మారిపోయాయి ముఖం ఎర్రబారి ఎర్రబడిపోయింది కారణం ఆగ్రహం కనుక ఆయన కలుగ చేసుకుంటూ కాల అబ్దుల్లాహ్ బిన్ సాబిత్ కొల్తులహు అలా తరా మాబి వజీ రసూల్ ఇల్లా ఓ అమర్ అదే అల్లాహు అన్ ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ముఖ కవళికలు మారడం మీరు గమనించడం లేదా అని చెప్పగా అప్పుడు ఉమర్ రజీల గారు అన్నారు రదీనా బిల్లాహి రబ్బన్ వబిల్ ఇస్లామి దీనన్ వబి మొహమ్మదిన్ రసూల రసూల అల్లాహును మా ప్రభువుగా మేము రాజీ అయ్యాము ఇస్లాంను మా ధర్మంగా మేము రాజీ అయ్యాము మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లంని మా ప్రవక్తగా మేము రాజీ అయ్యాము అని చెప్పిన తర్వాత ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం నెమ్మదించారు నెమ్మదించిన తర్వాత ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఇది గమనార్హం అదేమిటంటే వల్లది నఫ్సు మొహమ్మద్ బియది లవ్ అస్బహ ఫీకుమ్ మూసా అలీ సలాం సుమ్మ ఇత్త ఇత్తబా తుమూహు వ తరక్ తుమూని లవలల్ తుమ్ లవలల్ తుమ్ ఇన్ నకుమ్ హద్దీ మినల్ ఉమం వ అన హద్దు కుమ్ మినన్ నబీన్ ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు అన్నారు ఎవరి యొక్క చేతిలోనైతే అధీనంలోనైతే మొహమ్మద్ ప్రాణముందో ఆ యొక్క శక్తి స్వరూపుని సాక్షిగా నేను చెబుతున్నాను ఒకవేళ మీ మధ్యన స్వతహాగా దైవ ప్రవక్త అయిన మూసా అలీ ఇస్లాం ఉన్నా 
మీరు నన్ను కాదని ఆయన్ను కనుక అనుసరించినట్లయితే మీరు మార్గ భ్రష్టులవుతారు మీరు మార్గ భ్రష్టులవుతారు తర్వాత ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు ప్రపంచ సముదాయాలన్నిటిలో మీరు నాకు చెందిన మా నాకు మాత్రమే చెందిన భాగం ప్రవక్త దైవ ప్రవక్తలందరిలో నేను కేవలం మీకు చెందిన భాగమని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక జాబిర్ రజల్లాహ్ తన గారు చెబుతున్న మాట قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد اضلوا وانكم ان تصدقوا بباطل واما ان تكذبوا بحق والله لو كان موسى حيا بين اظهركم ما حل له الا ان يتبعني وفي موضع اخر لو كان موسى وعيسى حيا لما وسعهما الا اتباعي ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు మీరు గ్రంథ ప్రజలలో గ్రంథ ప్రజలతో ఏ విషయాన్ని మీరు విచారించకండి అడగకండి ఎందుకంటే స్వతహాగా వారు మార్గపరుషులై మీకు ఎలా మార్గం చూపిస్తారు అలా అడిగితే మీరు సత్యాన్ని త్రోసిపుచ్చిన వారైనా అవుతారు లేదంటే ఆ సత్యాన్ని నమ్మిన వారైనా అవుతారు అల్లా సాక్షిగా నేను చెబుతున్నాను మూసా అలీ సలం ఒకవేళ బతికి ఉన్న మరో ఉల్లేఖన ప్రకారం మూసా అలీ ఇస్లాం కానీ ఈసా అలీ ఇస్లాం కానీ ఒకవేళ బతికి ఉన్న వారు నన్ను అనుసరించడం వినా వారికి మార్గం ఉండేది కాదు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి గురించి ప్రవక్త మూసా అలీ ఇస్లాం కానీ ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం కానీ అన్య ప్రవక్తలు కానీ సాక్ష్యమిచ్చారని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం ముందు వెళ్ళి బైబిల్ చదవడం ద్వారానో ప్రపంచ ఇతర గ్రంథాలు చదవడం ద్వారానో తెలియదు ఆ గ్రంథాలు చదివేసి వచ్చి మళ్ళీ కురాన్లో వెతకడం ద్వారా తెలియదు కురాన్ని మనం డైరెక్ట్గా చదవాలి ముందు కురాన్ని చదవాలి అల్లా సుబాన్ అవతలా ఒమా ఉంజిలా మిన్ కబలిక్ అన్న మాట తర్వాత చెప్పాడు హుదల్లిల్ ముత్తకీన్ లా రైబ అన్న మాట కురాన్ గురించి మొదట చెప్పాడు కనుక నేను ఎటువంటి సందేహానికి సంశయానికి తావు లేని గ్రంథాన్ని ముందు చదివి మార్చబడిన గ్రంథాల్ని తర్వాత తెలిసి నాకు అర్థమవుతుందే కానీ సందేహాస్పదమైన మార్చబడిన గ్రంథాల్ని ముందు చదివేసి ఆ తర్వాత హురాన్ని చదివితే నేను మళ్ళీ హురాన్ని చదువుతానో కూడా తెలీదు ఎందుకంటే శైతాను మాటు వేసి కూర్చున్నాడు అతని అంతిమ లక్ష్యం ఒక్కటే మనిషి ముస్లిం కా కాకుండా జీవించాలి ఎలా మరణించినా పర్వాలేదు కనుక అభిమాన సోదరులారా కోర్ ఆను మనం చదివితే తెలుస్తుంది మూసా అలీ సలాం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ సలాం గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారని కోర్ ఆను మనం చదివితే తెలుస్తుంది ఈసా అలీ సలాం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారని కనుక సూరత్ సఫ్లో ఆయత్ నంబర్ ఆరులో అల్లాహ్ సుబాహానసలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు వైద్ కాల ఐసబును మర్యం యా బని ఇస్రా ఐల్ ఇన్ని రసూలు లైకుం ముసద్ది కుల్లిమా బైన యదయ్య మిన తౌరాత్ వ ముబష్షి రంబి రసూలి అతి మింబాదిస్ముహు అహ్మద్ ఫలమ్మా జా అహుం బిల్ బయ్యినాత్ కాలు హాదా సిహ్రుం ముబీన్ మర్యం కుమారుడైన ఈసా అలీ సలాం ఓ ఇస్రాయిల్ సంతతి వారలారా నేను మీ వైపునకు అల్లాహ తరఫున పంపబడిన అల్లాహ సందేశ హరుడను నాకు పూర్వం వచ్చిన తౌరాతు గ్రంథాన్ని దురాపరుస్తున్నాను నా తర్వాత రాబోయే ఒక సందేశ హరుని గురించి శుభవార్తను ఇస్తున్నాను అతని పేరు అహ్మద్ అని చెప్పబడినప్పటి సంగతిని గుర్తు చేసుకోండి అని అల్లాహ్ సుబాహానహు తలా కురాన్లో అంటున్నాడు కనుక ప్రవక్త ఈసా అలీ సలాం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి గురించి తెలియజేశారు అన్న మాట ఒక్కడు చెబితే మనం నమ్మడం కాదు కురాను స్వతహాగా చెబుతుంది మనం ముస్లిములం కురాన్ని విశ్వసిస్తాం అల్లా గ్రంథమని అన్య గ్రంథాలని కాదు అలాంటప్పుడు కురాన్లో ఉన్న విషయాన్ని తీసుకోవాలి కానీ అన్య గ్రంథాలు ఆ అన్య గ్రంథాల్లో ఉన్న సమాచారం కురాన్లో ఉన్న సమాచారాన్ని బలపరుస్తుంటే దాన్ని ధృవీకరిస్తాం దానికి విరుద్ధంగా ఉంటే త్రోసిపుచ్చేస్తాం కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇక్కడ అల్లాహ్ సుబాను తల కురాన్లో తెలియజేస్తున్న యొక్క మాట ఏంటంటే అల్లదీన ఎత్తబిన రసూల నబియల్ ఉమ్మియల్లది యజుదీన హోమక్తుబన ఐందం ఫిత్తౌరాతి వల్ ఇంజీల్ సందేశ హరుణ్ణి నిరక్షరాశి అయిన ప్రవక్తను అనుసరించే వారు కరుణించబడతారు అతని ప్రస్తావన తమ వద్ద ఉన్న యొక్క తౌరాతులో ఇంజీలు గ్రంథాలు లిఖిత పూర్వకంగా ఉంది ఎవరు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అల్లాహ్ సుబాన్ అవతల మక్కు తూబనే ఇందకు 
లిఖిత పూర్వకంగా ఉంది కనుక ఒకవేళ కుర ఆన్లో ఈ ప్రస్తావన ఉంది కదా అని ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఆ గ్రంథాలు చదువుతున్నా అంటే నడుస్తుంది కానీ ఆ గ్రంథాలు చదివి ఆ గ్రంథాల భావాన్ని తీసుకొచ్చి హురాని మీద రుద్దే ప్రయత్నం మాత్రం చెయ్యకూడదు మరి ప్రోక్త మొహమ్మద్ సలహ సలం వారి యొక్క లక్ష్యాలు ఏమిటి లక్షణాలు ఏమిటి ఎలా గుర్తుపెట్టాలి అల్లా సుహానత హురాన్లో అంటున్నాడు ఈ అమరుహం బిల్ మారూఫ్ వైనహం అనిల్ మున్కర్ ఆ ప్రవక్త మంచిని గురించి ఆదేశిస్తాడు చెడు నుండి వారిస్తాడు పరిశుద్ధమైన వస్తువులను ధర్మసమ్మతంగా ప్రకటిస్తాడు అశుద్ధమైన వాటిని సిద్ధంగా ఖరారు చేస్తాడు వారిపై ఉన్న యొక్క బరువులను దించుతాడు వారికి వెయ్యబడి ఉన్న యొక్క సంఖ్యలను ఆయన తెంచుతాడు తర్వాత అల్లాహ్ అంటున్నాడు ఫల్లదీన ఆమెను బిహి వాజరూహు వనసరూహు ఉంజిలమా ఉలా ఇక హుముల్ ముఫ్లిహోన్ కనుక ఎవరు ఈ ప్రవక్తను విశ్వసించి అతన్ని ఆదరుగా నిలుస్తారో తోడుపాటు నందిస్తారో ఇంకా అతనితో పాటు పంపబడిన జ్యోతిని అనుసరిస్తారో వారే సాఫల్యం పొందుతారు అని అల్లాహ్ సుభాన్ హతాల కోర్ ఆన్లో తెలియజేస్తున్నాడు అభిమాన సోదరులారా మరి అల్లాహ్ సుభాన్ హతాల ఇంత స్పష్టంగా చెప్పిన ఈ విషయం యూద క్రైస్తవుల సోదరులకు తెలియదా గ్రంథ ప్రజలకు తెలియదా తెలుసో లేదో అల్లాహ్ ను అడిగే మనం తెలుసుకుందాం అల్లాహ్ గ్రంథం కురాన్ ఏమంటుంది అల్లదీన ఆతైన హుముల్ కితాబ యారిఫూన్ హమ్ కమా యారిఫున్ అబ్నా హుముల్ అబ్నా అహుం అల్లదీన హసిరు అన్ఫుస్ అహుం ఫహుం లా మినూన్ ఎవరికైతే మేము గ్రంథాన్ని వసగాము వారు ఎలాగైతే తమ కన్న కొడుకుల్ని గుర్తుపడుతున్నారో అంతలా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలై వసలం అంతిమ దైవ ప్రవక్త అన్న విషయాన్ని గుర్తుపడుతున్నారు అల్లాహ్ సుభాన్ అవతలంటారు కనుక ప్రవక్త సలహం గారి కాలం నాటి యొక్క గాథని మనం తీసుకున్నట్లయితే అన్ని ఆధారాలు ప్రవక్త సలహం వారు చూపించేశారు అబ్దుల్లాహ్ బిన్ సలాం రది అల్లాహు అను యూదులకు నాయకుడుగా ఉండేవారు ఆయన సమక్షంలోనే జాతి మొత్తం ముందర ఆ సాక్ష్య ఆధారాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అన్ని ఆధారాలు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కూడా వారేం చేశారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసలంని విశ్వసించలే కనుక అల్లాహ్ సున్న ఖురాన్లో అంటున్నాడు ఈ ప్రవక్త సాక్ష్యాధారాలతో పాటు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఇంతకు ముందు కీర్తించేవారు ఆయన పేరుని జపించేవారు అలాంటి వీరు ఆయన సాక్ష్యాధారాలతో వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన విశ్వసించకుండా ఎందుకు పారిపోతున్నారని అల్లాహ్ సుభానహ తల ప్రశ్నించడంతో పాటు బహుశా వాళ్ళు నిన్ను అడగచ్చు ఏమని నీ దగ్గర సాక్ష్యం ఏమిటి నువ్వు అల్లాహ ప్రవక్త అని కనుక అల్లాహ్ అంటున్నాడు కుల్ అయ్యు షయిన్ అక్బరు షహాదా అందరికన్నా గొప్ప సాక్ష్యం ఎవరిది కులిల్లాహు షహీదం బైని బైనకు మీకును నాకును మధ్య సాక్ష్యంగా ఎవరున్నారు అల్లాహ్ సుభాన హోతాలా ఉన్నారు కనుక దైవ అంతిమ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం అల్లాహ ప్రవక్త అన్న విషయాన్ని ఒకరు చెబితేనే మనం నమ్మాల్సిన పరిస్థితి లేదు అల్లాహ్ సుభాన ఆన్లో మనం తీసుకున్న సూర్య మునాఫిక్ను మునాఫిక్ అంటే కప్పటులు వచ్చి వారే ఉన్నారు ఇన్ నషాదు ఇన్నక లా రసూల్ అల్లాహ్ అల్లాహ్ ఏమన్నాడు మీరు అల్లాహ్ ప్రవక్త అన్న విషయం అల్లాహ్కు బాగా తెలుసు వీరు వచ్చి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కనుక అల్హమ్దుల్లా ఒక ముస్లింకి అన్య మత గ్రంథాల్లో ఉన్న సాక్ష్యాల అవసరం లేదు కురాన్లో ఏదైతే చెప్పబడిందో దాన్నే అతను అంతిమ సత్యంగా సత్యంగా నమ్ముతాడన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి అభిమాన సోదరులారా ఇక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి గురించి పాత నిబంధనలో ఏమైనా చెప్పబడిందా అంటే కురాన్ని మనం తీసుకుందాం అల్లాహ్ సుభాన్ అతల సూర్య ముజమ్మిల్ పదహైదవ యొక్క ఆయుధులు అంటున్నాడు ఇన్నా అర్సల్నా అలైకుం రసూల్ అండ్ షాహిద్ అన్ అలైకుం కమా అర్సల్నా ఇలా ఫిర్ అవున రసూల నిశ్చయంగా మేము ఫిరోను వద్దకు ఒక ప్రవక్తను పంపిన విధంగా ఒక ప్రవక్తను మీపై సాక్ష్యంగా నియమించి మీ వద్దకు పంపించామని అల్లా సుభాన అంటే మూసా ప్రవక్త లాంటి ఒక ప్రవక్తను అల్లా సుభానవతల పంపించాడని చెబుతున్నారు మరి ఈ విషయం పాత నిబంధనలో ఉందా అంటే అల్లా సుభానవతల పాత నిబంధనలో తెలియజేసే విషయాన్ని గమనించండి వారి సహోదరుల్లో నుండి నీ వంటి ప్రవక్తను వారి కోసం పుట్టించదను ద్వితీయోపదేశ కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క మాట చెప్పబడింది ఇక్కడ నీ వంటి ప్రవక్త అంటే ఎవరి వంటి ప్రవక్త మూసా అలీ ఇస్లాం వారి వంటి ప్రవక్త కనుక మూసా అలీ ఇస్లాంలో ఉన్నాక ఆ లక్షణాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈసా అలీ ఇస్లాంలో ఇవి పొసగుతాయా ఉదాహరణకు మూసా అలీ ఇస్లాం వారి యొక్క పుట్టుక సహజమైనది ఈసా అలీ ఇస్లాం గారి పుట్టుక సహజమైనది కాదు ప్రవక్త సలహం వారి పుట్టుక సహజమైనది మూసా అలీ ఇస్లాంకి వివాహమైంది పిల్లలు ఉన్నారు ఈసా అలీ ఇస్లాంకి వివాహం కాలేదు పిల్ల లేరు ప్రవక్త సలహం వివాహమైంది పిల్లలు ఉన్నారు తర్వాత ప్రవక్త ఈ మూసా అలీ ఇస్లాం వలస వెళ్ళారు ఈజిప్ట్ నుండి 
ప్రవక్త ఈసా అలీ సలాం మదియన్ వైపు నాకు వలస వెళ్ళారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలాం మక్కా నుండి మదీనాకు వలస వెళ్ళారు ప్రవక్త ఈసా అలీ సలాం వెళ్ళలేదు అలాగే దైవ ప్రవక్తగా ప్రవక్త ముసా అలీ ఇస్లాం గుర్తింపు లభించింది దైవ ప్రవక్తగా ఈసా అలీ ఇస్లాంకి గుర్తింపు లభించలేదు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ ఇస్లాం వారికి లభించింది ధర్మశాసన ప్రవక్త ముసా అలీ ఇస్లాంకు లభించింది ఈసా అలీ ఇస్లాంకు లభించలేదు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ ఇస్లాం వారికి లభించింది ధర్మ పరిపాలన ముసా అలీ ఇస్లాం చేశారు ఈసా అలీ ఇస్లాం వారు చెయ్యలేదు అంతిమ దైవ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు ఇస్లాం వారు చేశారు అలాగే సహజ మరణం ముసా అలీ ఇస్లాం పొందారు సహజంగా అంటే వీసా అలీ ఇస్లాం మరణించారు అల్లా సుమారు నాథ్ సజీవంగా అని తన వైపు ఎత్తుకున్నాడు సహజంగా మరణించిన వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం కనుక లేఖలన్నిటినీ మనం తీసుకున్నట్లయితే అన్ని ఇది ఒక ఇవి ఇవన్నీ మాత్రం కాదు చాలా ఉన్నాయి ఈ లేఖలన్నీ చెబుతున్న విషయం ఏంటంటే అంతిమ దైవ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లాం ఆయన కేవలం కేవలం మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు మాత్రమే అన్న విషయాన్ని లేఖనాలన్నీ రుజువు చేస్తున్నాయి ఇక రెండో విషయానికి మనం వచ్చినట్లయితే బైబిల్ అంటే కొత్త నిబంధనలో ఈ విషయం ఉందా అంటే ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం వారు చెబుతున్న మాటను గమనించండి ఆయన అంటున్నారు అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను నేను వెళ్ళిపోవటం వలన మీకు ప్రయోజనకరము నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదన కర్త అంటే ఉత్తరవాది మీ వద్దకు రాడు యోహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో ఈ మాట చెప్పడం అనేది జరిగింది అలాగే వేరో చోట యోహాన్ సువార్తలోనే అని చెప్పిన మాట నేను తండ్రిని వేడుకుందును మీ యొక్క ఎల్లప్పుడూ నుండుటకాయ ఆయన వేరొక ఆదన కర్తన అంటే ఉత్తరవాదిని అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును అలాగే నువ్వు ఆ ప్రవక్తగా ప్రవక్తవా అని అడుగగా కానని చెప్పారు ఎవరు ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం కనుక ఆ ప్రవక్త ఈ ప్రవక్త హురాన్లో ఈ ప్రవక్తను అనుసరించిన వారు ఈ ప్రవక్తను అనుసరించిన వారు ఉంది అక్కడ ఏం చెప్పబడింది ఆ ప్రవక్తను ఆ ప్రవక్తను కనుక దీని యొక్క అర్థం ఏంటి ఆ ప్రవక్త సమాధానం ఈ ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త సమాధానం ఏంటి ఈ ప్రవక్త కనుక ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న కొందరికి తలెత్తచ్చు అదేమిటంటే ఆదన కర్త అంటే ఇక్కడ ఆత్మ కథ అని ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం ఆయన గురించి తెలియజేసిన మాట ఆయన తనంటత తానే ఏమియూ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయను ఆయన నా నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయను గనక నన్ను మహిమపరుచును అని రెండు మాటలు చెప్పారు ఒకటి విన్న వాటిని చెబుతారు క్రైస్తవ యొక్క సోదుల విశ్వాసం ప్రకారం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అంటే త్రీ యొక్క ఏకత్వం అంటారు వాళ్ళు సరేనా అంటే ముగ్గురు వేరు వేరుగా ఉన్నారు అయితే ముగ్గురు వేరు వేరుగా అని అనకూడదు వారు ఒక్కరే సరే ఆ యొక్క కన్ఫ్యూజన్ని మనం పక్కన పెట్టిస్తున్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ కూడా దేవుడే కుమారుడు కూడా దేవుడే తండ్రి కూడా దేవుడు అనేది ఇక్కడ గమనించారు వినడం అంటే ఎవరి నుండి వినడం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అయితే ఎవరి నుంచి వింటాడు కనుక ఇది ఒక విషయం రెండవది ముగ్గురు ఒకటైనప్పుడు నేను చెప్పని విషయాలు ఆయన చెబుతాడు అంటే ముగ్గురు ఒకటైనప్పుడు నువ్వు చెప్పని విషయాలు ఆయన ఏం చెప్తాడు ఎందుకంటే నీలోని భాగం కదా కనుక ఇది ఆత్మ ఎంత మాత్రం కాదు వ్యక్తి గురించి చెప్పిన మాట రెండవది నా వాటిలోని వై తీసుకుని చెప్తాడు కానీ నన్ను మహిమపరుస్తాడని ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం వారు చెప్పారు మన చరిత్రను పరిశీలించినట్లయితే మొత్తం ప్రపంచంలో ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం అని దైవ ప్రవక్త గుర్తించి ఆమెని తల్లిని ప్రపంచ మహిళలన్నిటి కూడా పవిత్ర పవిత్రాలుగా భావించి అభిమానించే యొక్క సముదాయం ముస్లిం సముదాయాన్ని మినహాయిస్తే మరొకటి లేదు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి కనుక ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం వారు చెప్పిన మాట ఆయన నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును ఇక మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ పేరు ఏ పే ఏ యొక్క పేరుతో వచ్చింది ఆరామిక్ భాషలు అంటే ఆరామిక్ భాషలో వచ్చిన పా పేరు అదేమిటంటే ఫారక్లీట్ ఫారక్లీన్ ఫారక్లీత్ ఉర్దూలో అరబీలో అంటారు ఫారక్లీత్ ఫారక్లీత్ అన్న యొక్క ఈ పదానికి కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్లో ఏం అనువాదం చేయడం సర్వజీవులపై కరుణ అని అనువాదం చేయడం అయితే అనువాదం ఇది కాదు వాస్తవ అనువాదం ఏమిటి అంటే అన్యుల మేలు కోరేవాడు అన్యుల మేలు కోరేవాడు కనుక హురాన్ మనం చదివినట్టయితే ప్రవక్త సరి గూడెం మనకు కనబడుతుంది లఖద్ జా అకుమ్ రసూలు మీరు అనుఫుసుకుం అజీజు నలై హిమా అనిత్వం హరీసు నలై కోం మీ వద్దకు స్వయంగా మీలో నుండి ఒక సందేశహరుడు వచ్చాడు మీకు కష్టం కలిగించే ప్రతీదీ అతనికి బాధ కలిగిస్తుంది అతను మీ మేలును ఎంతగానో కోరుకుంటాడు అని ఆన్ చెబుతుంది కనుక ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్లాం వారు తెలియజేసిన ప్రవక్త ఈయన అనడానికి ఇది ప్రబలమైన ప్రబ ప్రబలమైన యొక్క నిదర్శనం రెండో మాట ఏమిటంటే కుర యొక్క బైబిల్లో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహం పేరు లేదే మరి ఎలా గుర్తిస్తారు అంటే మన పాత నిబంధనల్ని చదివినట్లయితే ఈసా అలీ ఇస్లాం గారికి పేరు కూడా లేదు ఏమని ఉంది ఇమ్మానియేలు అని ఉంది ఇమ్మానియేలు అని 
తను కా ప్రవక్త సలహు అలీస్లం గారి పేరు కాదు గుణగణాన్ని పేరుకున్నడం జరిగింది ఫార్కలీ తన్నక పేరును పేరుకున్నడం జరిగింది ఫార్కలీ తన్నక పేరు గణ మనం తీసుకున్న తీసుకున్నట్లయితే అసలు అర్థం ఏంటి అన్యుల మేలు కోరేవాడు ఒకటైతే రెండవది ఎక్కువగా కీర్తించబడేవారు ఎక్కువగా కీర్తించబడేవాడు మరి మొహమ్మద్ అంటే ఏంటి మొహమ్మద్ అంటే కూడా అందరికన్నా ఎక్కువగా కీర్తించబడేవాడు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక కొందరు అడిగేవారు ఇది కూడా అడుగుతారు అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారని హెచ్చరించారు కదా అని అవును అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారని హెచ్చరించారు అబద్ధ క్రీస్తులు వస్తారని కూడా హెచ్చరించారు కనుక ప్రవక్త కాదా అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాలి సాక్ష్యాధారాలతో పాటు వీటితో పాటు అభిమాన సోదరులారా చెప్పేవారు ఇది కూడా చెప్ప చెప్పచ్చు అదేమిటంటే మేము అల్లాహును మరియు ప్రవక్త ఈసాను నమ్ముకుంటామండి ఇంకా తర్వాత వచ్చిన ప్రవక్తలు అవసరం లేదు అంటే ఈసాను నమ్మడం ఈసా అలీ ఇస్లాం వారిని నమ్మడం అంటే ఆయన తీసుకొచ్చిన సకల విషయాల్ని నమ్మడం కదండి మరి ఆయన ఏమన్నారు ఆదరణకర్త వస్తారు మీరు అతన్ని అనుసరించారు ఈ సర్వసత్యములోకి ఆయన నడిపిస్తారు అని ఆయన చెప్పారు కదా ఆయన మాటను నమ్మడమే కదా మొహమ్మద్ సలహా అలీ ఇస్లాం వారిని విశ్వసించడం కనుక గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణి అల్లాహ ధర్మాన్ని కట్టుబడి ఉంది అలాంటప్పుడు మనము సైతం అల్లాహ ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండాలి తప్ప మనం ధిక్కార ధోరణికి పాల్పడకూడదు అల్లా సుహాన హుతా చివరి మాట అతను నా మాటను పూర్తి చేస్తున్నాను అఫైర్ అదీన్ అల్లాహ్ యబ్గోన్ వలహు అస్లమ మన్ఫి సమావాతి వల్ అది తౌ అం వ కరహ రేపు మరణం సమీపించినప్పుడు సత్యం ఆవిష్కృతమైనప్పుడు అక్కడ ప్రాణం గాలిలో కలిసిపోక ముందు సత్యాన్ని గ్రహించి అప్పుడు అంగీకరించడం కన్నా ఆ ఘడియ రాక ముందే ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి సత్య ధర్మమైన ఇస్లాంని సత్య ప్రవక్త అయిన మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లమని మనం విశ్వసించాలి మ మన యొక్క క్రైస్తవ సోదరులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలి అన్న ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ సవినయంగా నేను మనవి చే చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒకవేళ వారు అలా చెయ్యలేదంటే ఏం జరుగుతుంది ఒమయ్యబతీగైరల్ ఇస్లామి దీన ఫలయ్యకొబలమిన్ ఓహఫిల్ ఆహ్రత్ మిన్ అల్ ఖాసిరిన్ ఎన్ని భక్తి ప్రపత్తులు కలిగి ఉన్నా ఎంత యొక్క నీతి నిజాయితో బతికినా ఎంత మానవత్వం కలిగి ఉన్నా అల్లాహను తన ప్రభువుగా మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీసిన తన అంతిమ ప్రవక్తగా ఇస్లాం ధర్మాన్ని తమ యొక్క ధర్మంగా ఎవరైతే అంగీకరించారో అల్లాహ్ అంటున్నాడు వారి సకల కర్మలు వృధా అవుతాయి ఫలయ్యకు బలమిను వారి నుండి ఎటువంటి యొక్క కర్మ స్వీకరించబడదు ఓహం ఓహఫిల్ ఆహ్రత్ మిన్ అల్ ఖాసిరిన్ పరలోకంలో వారు నష్టపోయిన వారి జాబితాలో చేరుతారు కనుక ప్రాణం వచ్చి మనల్ని కబళించక ముందే మన దగ్గర ఉన్న యొక్క జీవన వ్యవధిని మన నుండి లాక్కోక ముందే మనకి ఇవ్వబడిన స్వేచ్ఛ మన నుండి తీసుకోబడక ముందే మనం ఈ యొక్క జీవిత సత్యాన్ని గ్రహించి అందరూ ప్రవక్తలు సాక్ష్యం ఇచ్చిన అంతిమ దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం గురించి మనము సాక్ష్యం ఇచ్చి అల్లాహ్ ప్రియదాసులుగా మనం మారాల్సి ఉంది అల్లాహ్ సుభాన హుతాల మనందరికీ చెప్పబడిన విషయాల్లో మంచి విషయాన్ని గ్రహించి పాటించే అన్యుల వరకు చేరవేసే యొక్క సద్బుద్ధిని ప్రసాదించుగాక ఆమీన్ బారకల్లాహ్ బారకల్లాహుల హకీం వనఫాని వయ్యాకు మిలాయాతి వద్దికి హకీం ఇన్ నహుతాల గఫూర్ రహీం الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا خذيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته 
ولا مريضا إلا شفيتا ولا موتا إلا رحمتا ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خير إلا خير يا رحمن الرحيمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء للفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر واقم الصلاة